also to c'est grâce à elle qu'on a fait un premier démarche pour faire euh, venir des écrivains qui n'étaient pas oubliés à écrire des textes euh, comme elle-même a fait. Et, et, euh, et c'est de ce, ce, ce numéro de la revue qui est, est sorti l'idée euh, de faire un livre euh, basé sur la même place. Si vous n'avez pas le livre pour quelqu'un je ne peux pas vous le Si vous vous intéressez à le livre, c'est un livre extrêmement riche, il y a toutes les contraintes, décrites, euh, définies et souvent illustrées par des exemples. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est le problème qui est venu de, et a semé la, la, la graine de nous et tout ça. <rire> merci Harry et merci Lynn d'être avec nous ce soir. Donc on va commencer euh, la lecture, euh, enfin alterner entre Harry et Lynn. On va simplement commencer par un... Donc j'ai traduit un court texte qui s'appelle le prologue euh, de Lynn Crawford et euh, qui a un sous-titre euh, qui est Gertrude Janine, enfin, je le prononce à la française, euh, entre parenthèses, Truly. Ma mère, actrice de théâtre, m'a nommée Gertrude Janine. Elle m'a expliqué, aussi loin que remontent mes souvenirs, que ce nom m'avait été donné en honneur d'une voisine charitable qui l'avait aidé pendant son enfance difficile. Mais dès que j'ai pu assister à une représentation d'Hamlet, j'ai compris qu'il n'en était rien. Ma mère a le don de faire des esprits pleurés pour ensuite feindre l'innocence. Donc quand j'ai vu la pièce Hamlet, lors d'une sortie de classe au lycée, et fait connaissance du personnage de Gertrude, j'ai éprouvé la force cuisante et piquante de la trahison. Pour compliquer les choses, ma mère jouait le, jeu, le rôle de Gertrude. Sans ma mère, notre classe ne serait jamais allée voir la pièce. Non seulement je mettais elle dans la pièce, mais elle s'était arrangée pour que l'école reçoive des billets gratuits et elle avait organisé le voyage en bus. La réponse de mes camarades de classe Bien que mon nom fût Gertrude, on m'appelait, merci maman, Trudy. Il n'y avait pas lieu de faire le lien entre mon nom et ce personnage douteux. Et mes camarades trouvaient impressionnant d'avoir un parent qui se distingue et se fasse connaître pour quelque chose d'aussi inhabituel qu'un rôle au théâtre. Après avoir vu la représentation, j'ai lu et relu la pièce avec une attention toute particulière pour le personnage à qui je croyais devoir mon nom. La faible Gertrude, aisément manipulable. C'était le genre de malice dont je croyais ma mère capable. Elle disait qu'elle avait choisi mon nom en honneur d'une personne aimée depuis l'enfance, alors qu'il s'agissait d'une référence à un personnage littéraire célèbre, mais pas une héroïne. Quand j'ai demandé à ma mère comment elle avait pu me donner le nom d'une femme si horrible, elle m'a répondu que je ne devais pas porter de jugement si dur sur le personnage de Shakespeare, d'autant que je n'avais jamais été moi-même femme, mère, veuve ou reine. Et que par ailleurs, la Gertrude qui avait donné mon nom n'était pas le personnage littéraire, qu'elle incarnait avec succès sur scène, bien après ma naissance cependant, mais une voisine bienveillante qui, dans ses dernières volontés, son testament, avait légué à ma mère une somme importante d'argent. Ma mère avait eu une enfance difficile. J'ai entendu les histoires au fil des ans. Manque d'attention, sols et vieilles sales, vêtements miteux. Un père qui revenait tard le soir, ivre, sentant le parfum. Une mère dont la réponse fut de se mettre au jardinage nocturne. Ta grand-mère était une femme aimable, mais une jardinière redoutable, me dit ma mère. Faire son jardin et l'entretenir a été son remède à la tristesse et l'humiliation d'être trompé, d'être pauvre, d'avoir les animaux les plus malades des fermes du comté. Personne ne savait quand elle le faisait, mais en fait, elle le faisait la nuit. Je l'entendais sortir. Père, soit sous, soit endormi, sur le sofa ou par terre, ne l'a jamais entendu. Mais j'entendais. Je la regardais depuis la fenêtre de sa chambre. Si la nuit était d'encre, je ne voyais rien. Mais je savais qu'elle travaillait dur parce que je l'entendais respirer et grogner. Mais si c'était la pleine lune, ou s'il y avait un ciel étoilé, alors je la voyais. Et c'était incroyable de voir son petit corps s'accroupir, creuser, se lever, couper, tailler, apprêter. Toute la journée, elle était occupée aux tâches de la ferme, nourrir les animaux, ramasser les fruits, les légumes, donner le bain aux enfants. Mais la nuit, elle travaillait à son propre bout de terrain, le transformant en quelque chose de remarquablement beau. En revanche, le jardinage n'arrangeait pas son apparence. Elle avait un dos complètement plié, 
et ses épaules étaient affaissées. Elle n'avait jamais de temps pour moi, sa seule fille, mais notre voisine, Gertrude, en a trouvé. Gertrude a vu qu'on ne s'occupait pas de moi. Elle a vu que je n'aimais pas être dehors, m'acquitter des tâches salissantes de la ferme. Donc, elle m'a pris sous son aile, elle m'a appris à tricoter, coudre, laver et cuisiner. Ma mère n'était pas du genre à rester à l'intérieur. Gertrude m'a confié de petites tâches, essuyer la vaisselle, repriser les chaussettes, briquer l'argenterie, et m'a payé assez pour que je puisse m'acheter du dentifrice, des chaussures et des caramels. Voilà la femme à qui tu dois ton nom, Julie. Sans elle, je ne serais jamais allée au conservatoire d'art dramatique, je ne serais jamais devenue actrice de théâtre. Si tu ne me crois pas, il n'y a pas grand-chose que je puisse ajouter. C'est une très, très bonne histoire. Mais si vous connaissiez ma mère comme je la connais, vous ne la croiriez peut-être pas. Vous continueriez à vous demander si vous devez votre nom à ce personnage littéraire fameux. Je, je pourrais me rendre dans la ville de ma mère ou téléphoner à des personnes qui y vivent. Je pourrais demander à droite et à gauche, vérifier les registres pour savoir si une femme nommée Gertrude avait vécu non loin de chez mes grands-parents. Mais cela impliquerait de manipuler des faits. Or voilà l'une des choses que ma mère m'a apprise. Trouver et composer avec les faits n'est pas nécessairement une approche qui vous donne un avantage réel, qui améliore votre position ou qui vous rapproche de la satisfaction. Gertrude Janine Trudy. My mother, a classical actress, named me Gertrude Janine. She explained, from as young an age as I can remember, I was given that name in honor of a kind neighbor who helped her through a troubled childhood. But from the first time I attended Hamlet, I believed otherwise. My mother has a history of performing impish acts, then feigning innocence. So, when I saw Hamlet, which was on a junior high school field trip, and encountered Gertrude, that character, I felt the warm, prickly force of betrayal. To make things worse, my mother played the role of Gertrude. My mother was the entire reason our class went to see the play. She not only had the acting role, but arranged our school's free tickets and bus transportation. The response of my classmates, Because I was named Gertrude, but called Trudy, they did not have any reason to connect my name with that questionable character. And I thought it was impressive to have a parent who stood tall and received attention for something as unusual as acting. After I saw the performance, I read and reread the play, focusing on the character I believed to be my namesake, Gertrude. The weak, easily led Gertrude. This was the sort of mischief I understood my mother to make. Say she named me after someone beloved since childhood, actually naming me after a famous literary figure and not a heroine. When I asked my mom how could she name me after such an awful woman, she answered that I should not judge Shakespeare's character so harshly, especially since I have never been a wife, a mother, a widow, or a queen and that the Gertrude she named me after was not that literary character who on stage she had played to acclaim, but a kind neighbor whose last will and testament allowed my mother a large amount of money. My mother had a rough childhood. Over the years, I've heard the stories. Lack of parental attention, dirty floors and sinks, shabby clothing, a father who came home late, drunk, smelling of perfume, a mother who responded by taking up nighttime gardening. Your mother was a gentle woman, but a ferocious gardener, my mother told me. She channeled her sadness and humiliation of being cheated on and poor, of having the sickliest farm animals in the county into making and caring for her gardening. No one could ever figure out when she did it, but I can tell you, she did it at night. I heard her go outside. Father, either drunk or passed out, on the couch or floor, never heard, but I did. I watched her from the bedroom window. If the night was pitch black, I couldn't see, but knew she was working. I heard her breathe, grunt. But if there was a full moon or a starry sky, I could see. And it was astonishing to watch her little body crouch, dig, rise, cut, snip, groom. All day long, she was busy with regular farm jobs, 
feeding animals, picking fruit, digging vegetables, bathing children. But at night, she worked her plot of land, turning it into something remarkably pretty. On the other hand, gardening was tough on her looks, giving her a deeply bent back and hunched shoulders. She never had time for me, her only daughter, but her neighbor Gertrude did. Gertrude saw I was uncared for. She saw I did not like working outside, did not like doing dirty farm jobs, so she took me in. She taught me how to knit, sew, wash, and bake. My mother was never going to spend time inside. Gertrude gave me small drafts, drying dishes, darning sacks, polishing silver. She gave me money to buy toothpaste, shoes, and notebooks. That's the woman you're named after, Trudy. If it weren't for her, I never would have gone to drama school. I never would have gone on to become a classical actress. And if you don't believe me, there's nothing I can say. Now, this is a story from my mom that's a very, very good story. But if you knew my mother the way I know my mother, you might not believe it. You may still wonder if you were named after the weak literary character. I could travel to my mom's town or telephone people from there. I could ask around, check records to learn if a woman named Gertrude lived anywhere near my grandparents. But that would mean we're dealing with data. And one thing I learned from my mother is this. Finding and facing facts is not necessarily an approach that provides you with a serious advantage, enriches your position, or lands you any closer to contentment. Et voici la réponse. 
Cette lettre de Mallarmé est datée du 28 janvier 1888 et la réponse est deux jours plus tard, le 30 janvier. Monsieur, je me permets de vous répondre à la place de Monsieur Baronnet qui n'est pas en état de le faire lui-même. Il a été très touché par votre lettre, aussi bien que par votre poème. Il a relu deux fois et a déclaré qu'il était décidément impérial, mais pas omnibus. Vous comprendrez sans doute ce que cela veut dire. Il était touché encore davantage par les marrons glacés que vous lui avez fait porter en remerciement des dates dont vous avez fait ces grands craintes. Lorsqu'il a ouvert le joli carton, il en a goûté tout de suite, alors il s'en est donné à cœur joie, il les a mangés tous, les uns après les autres, mon Dieu 24 marrons glacés d'un coup, je n'ai jamais vu ça. Mais si le cœur y était, le foie n'a pas suivi. Pas longtemps, tout au moins. Une demi-heure plus tard, je l'ai trouvé effondré sur le divan. J'ai appelé le docteur Fort, mais c'était déjà trop tard. Quel malheur Il ne méritait pas cela. Il y avait de mauvaises mains qui le traitaient de bon, moins Ce qui est bête et méchant. C'était simplement qu'il aimait trop la vie, et voilà, il n'en a plus. Je vous prie de croire, monsieur, à mes sentiments les plus respectueux, Mademoiselle Roufouillé, Marie-Jeanne, la gouvernante. To know a lot of them, and um, my, one of my books, actually, Fortification Reserve, is a series of Sistinas that responded to visual art in Detroit. There's an artist, uh, Cheeto Johnson, who um, did this really brilliant uh, project called the Stair Down. And in Detroit, there's a, the Stair the Stair Down, and there's a statue of Copernicus uh, on one side of Woodward, which is the strip that goes through Detroit. And what Cheeto did directly across from Copernicus, who was Polish and born in 1473, is he erected a, a, skull, a bust of um, Altutsi, who was a Persian astronomer born about 2,000 years earlier, and he called it the stair down. So they were on, you know, Altutsi's on the east side of the street, and Copernicus is on the left, and they're just staring at each other, and there are all these cars going in between, and it's just this, it's just this amazing, it was an amazing thing. So this is one of the pieces I wrote in collaboration with him, and this is after a Rumi, um, a Rumi piece, and it's called Bald. And the idea was the space in between this, these two eyes. It's a slow morning in my shop. The tailor's cat wanders in. I open a carton of cream, pour some in my coffee, some into the red bowl I keep out for her. Parrot is on his perch, eating nuts. My short kid brother, bald as an egg, walks in to buy cheese and tea. Parrot says to him, what did you do to make your big brother pound you so hard? After my brother leaves, I spend a chunk of time listening to Parrot. Nuts, good, nuts, healthy, buy some. And staring at a jar filled with oil, fine, rare oil. Oil I only use sparingly on special occasions and then unadorned with only the freshest of vegetables, the finest cuts of meat, the best baked bread. Oil I compare to that rich, pricey spice, saffron. Several times daily I gaze at, the, gaze at the jar containing the oil, imagine in detail possible recipes. Today I consider the afternoon truffle delivery Truffles newly picked this morning, express shipped here for a client throwing a wedding party. That delicacy might merit the use of the oil. To round out the meal, perhaps lamb shoulder, arugula, honey soaked ricotta. I think these thoughts on my way to lunch. Parrot in charge of the shop. Lunch. Beets, goat cheese, lentils, followed by red snapper. I start off alone, but am joined by someone else on our street, the tailor. We discuss the truffles. 
The tailor tells me something I know. He made all the suits for the wedding party that who ordered them. Then tells me something I do not know. The cut of the suits, loose, in their color, cream. We discuss the oil, the possibility of using some on the truffles, and the fiddleheads soon coming into season. We agree our lunch today would not benefit by the oil. The snapper's aggressive flavor would mask it. Full, happy, I walk back to the shop, bringing parrots some beets. Open the door, look as I always do at the oil jar. The jar is not upright but on its side, and it is not full but empty. The oil is not in the jar because it covers my sawdust covered floor. At the sight of the empty jar and the sawdust absorbing the oil, rage bubbles inside of me. If it had been something else, even the most expensive wine, I, it is safe to say, would have responded level-headedly. Ask things like, what happened? Made suggestions like, how can we prevent this from happening again? Then handed Pierre at his beats and cleaned things up. But this is not what happens. What happens is this. I see red, turn irrational, hot-headed, do something I had never done before. Belt Parrot, hard, knock him off his perch. The brutality lands him on the oily, sawdust-covered floor. Seeing him there, tiny and mobile, I feel waves of nausea, remorse, and a glimmer of hope the sawdust cushions his fall. He lays there unmoving. I hope I will die. But then he starts to stir, weakly. I take my apron from the hook, wrap him in it, cradle him in my hands, set him down on the thick cushion of my shot chair. I spend the next week nursing his frail, ill body and spirit back to health or trying to. He loses his feathers. His beautiful, colorful feathers fall out one by one, exposing fragile, dry skin. And he loses something else, his voice. We sit quietly together in the shop, me cradling the parrot, feeding him drops of liquid. My customers visit, gasp at the quiet bald bird, sense grief, purchase simple supplies, jarred olives and juices, breadsticks. They do not ask questions. This is what my customers are like. They do not barge into someone's private place. I settle into a sour mood, a new identity, cruel, dangerous brew. I wonder what other monstrosities I'm capable of. I do not reorder the oil. I don't reorder anything. I only sit on a hard folding stool, giving Parrot my thick cushioned chair when he is not in my arms. Parrot only tolerates liquids in the beginning, but eventually I can feed him pureed apricots and peas. Slowly he regains strength, but not feathers and not voice. Sometimes I spot a hint of hope, a hint of hope, even intelligence in his eyes, but it might be my imagination. As Pirate seems to be getting stronger, my kid bald brother walks into the shop, tells me to remove my now filthy white smock, hands me a green frock coat made of cloth and velvet, says it is from the tailor. Then comes the tailor. He, narrow shoulders, hair-shaped belly, stands next to my brother, nodding as my brother lectures me. You're my big brother. You're the king. This shop is your country. You must take care of things. Then tells me I have to move on. The past is the past. I must accept and atone for what I did. He hands me a new jar of the special oil, unopened. He also hands me a large box filled with fresh coffee, oranges, cheeses, milk, spices, olives. Says he bought supplies for me this time, but it's up to me next time. He keeps talking, but I stop listening. I am distracted by the tailor's cat, who wanders in and crouches in the corner. The tailor pulls a carton of cream out of his pocket, pours it into the empty red bowl. <coughs> I think, as long as I hide, I'm a victim, passive and unhelpful. I must move forward, come clean, confront my mistake. I feel sweaty, uncertain, but know what I have to do. That kid bald brother of mine is right. I stand up and hug him, feel his shiny head against my cheek. Parrot turns to my brother, and for the first time since my attack on him, he speaks. Hey, Baldy, he says to my little brother, what did you do to make this guy pound you so hard? The next thing is 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 the next 
J'avais prévu aujourd'hui d'écrire autour de l'expression d'une façon de parler. Mon plan était d'explorer ces différents emplois. Je n'avais pas d'ailleurs pas grand chose à en dire dans les médias, sinon que cela doit couvrir plus que la multitude de petits péchés auxquels l'expression sert de petite excuse. Je me rappelle une chose que j'avais notée un jour pour m'en servir dans un dialogue. Le bronzage recouvre une multitude de péchés. Il suggère la question quel serait l'équivalent de ce maquillage dans l'écriture. Depuis que j'ai noté l'expression, j'ai eu de nombreuses et intenses expériences dans l'océan. Je veux dire l'océan qu'on ne connaît un nageur partant d'une plage et je ne peux pas imaginer écrire ce autre chose. Dans le même ordre d'idée, une autre phrase notée, plus ancienne, « Sentant à travers mes doigts le sable aspiré sous mes pieds par la vague confluente, où je me tiens droit. Plaisir dispensé par un vibrateur intermittent, mais régulier. Je l'ai vérifié hier pendant mon bain de midi, dont, dont autrement je ne me souviens pas beaucoup. Je me souviens mieux bien que de manière floue, que je vais bu beaucoup de vin. D'avoir roulé jusqu'à la plage pour un bain de minuit, d'avoir nagé nu, de la plage vide, une voiture était garée près de son point d'accès, et des vagues assez petites pour passer sans les cacher nos volutes phosphorescentes. Et puis ce matin, vers 8 heures, entrant dans l'eau trouble et morose, se soulevant, huileuse, sous le bruit du matin, disparu la magie de la nuit dernière, la plage sous cette lumière, fatiguée, salie, le rayon du soleil va blanchir des, des détritus, finalement ayant aidé Léo à entrer dans des vagues raisonnables, mon alors exu, exécuté mon exercice quotidien. Piqué une fois au visage, mais ne voyant rien dans l'eau, puis voyant à la surface avec la tête hors de l'eau une menu, méduse à un mètre de mon nez, sans m'en rendre compte que j'avais été piqué de nouveau, replongeant et repartant nager à travers un banc de méduses. Je vais écrire des centaines, mais j'en vis, restons-en là, beaucoup. Je ne voulais pas prendre le temps de les compter, ni même de les éditer. Je voulais être loin d'elles, même si leur piqûre n'est pas pire que celle des orties. C'est de la peur panique d'une idée qui m'a fait me tortiller pour les dépasser et les éviter jusqu'à ce que j'arrive tout près du rivage où Léo flirtait avec les vagues. Au fait, quelle était l'idée le lendemain L'idée, bien sûr, était celle d'être piégé ou plus exactement attrapé. Quelque chose comme une punition d'avoir été assez sot pour me mettre dans ce banc de méduses quand je pouvais rester sur la plage, ou en tout cas du côté de la plage. Toujours au milieu de ça, je me formulais une question peut-être pas si évidente. Est-ce que c'est mâle ou femelle La réponse qui avait pu provoquer la question était l'évidence même. Personne ne pouvait imaginer 
une méduse mâle. Douce, diaphane, languide, toutes ces têtes à longs cheveux blonds roux de filles ou de jeunes femmes, frémissant dans le brumeux espace sous-marin. Féminine. Je sais que ce dont je parle est ma propre vision irrationnelle des femmes, ou de la femme, pas des femmes elles-mêmes. Féminine aussi dans la punition non agressive qu'elle inflige. Nous serons indemnes si nous ne les approchons pas, mais nous les approchons. Nous les importunons avec notre désir et elle nous pique. C'est l'effet loulou. Et ce n'est pas juste et je ne savais pas, je n'aurais jamais dû. Le mot français courant pour jellyfish et nébuse. Autant que je sache, en anglais, Medusa est le terme zoologique. L'allusion n'a pas à la face pétrifiée de la gorgone, mais à ses mèches tordues de serpent. L'émêlement de la chevelure de Néré, le filet qui attrape les pauvres mâles. Ces méduses faisaient penser non seulement aux cheveux, mais à la soie, soit des chemises de nuit, des déshabillées, Souvenir de ma mère prenant son petit déjeuner au lit, nous s'habillons pour sortir le dîner, il y a longtemps, longtemps. Bien sûr, une seule méduse aurait suffi à toutes ces évocations, mais le grand nombre permettait la récréation de quelques fantasmes d'effroi au foulé. Être désespérément submergé par le nombre, et pire que tout, submergé par la multiplication de mon désir. L'envie fâle, fort d'une femme après l'autre, et moi, toute enveloppée de consolantes féminités, comme en ce temps où toutes les femmes étaient nues. Cette multiplication se tournait à présent contre moi. Il devait en être ainsi. Je le savais. Il en serait ainsi, m'apportant le châtiment mérité, proportionnel à mon désir profane. Character, the narrator, uh, one of the, she's not really sure she wants to be creative, but she's not sure how, so she takes some favorite books and reworks them. And one of the books she reworks is The Sun Also Rises by Ernest Hemingway, and she calls it Harvest. And if you remember, um, or if you have ever read that book, it, it's, you know, Jake Barnes is this character, and Lady Brett is, is the, you know, this other character, and Jake is wounded in the war physically, so they can't consummate the relationship. And it's set in Paris with a bunch of expats, and then they go to a bullfight, and there's a lot of drinking. So in my version, um, Jake is a war reporter, so he's mentally, um, he gets mentally paralyzed, not physically. And it's uh, set in a European city with a lot of uh, entitled Americans, but they go, um, instead of to a bullfight, to a yoga convention. But this is before that. <laughs> and the, um, the line that opens it is a, a great line from a, a band called Spearhead, which Michael Franti, who you might know, um, started off in this band Spearhead. And it's, I am not a jerk, although sometimes I act like one. Jake walks into the bar soon after getting a cavity filled that had been lingering for weeks. I've been on him to get it fixed. Jake gets involved in things he is doing and forgets to take care of himself. Tonight I'm out with graduate students and staff on my overseas university exchange program. Jake likes my friends. Being overseas is nothing newer to them, 